வணக்கம் நமஸ்காரம் ஸ்தோத்திரம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த அருமையான நன்னாளில் உங்கள் யாவரையும் வரவேற்பது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த நாளில் கூட நாம் ஒருமித்து சகோதரர்களாய் சகோதரிகளாய் இந்த இடத்தில் வந்து ஏசு கிறிஸ்துவின் அண்டையில் அவருடைய சிங்காசனத்தின் சிங்காசனத்தின் அண்டையில் நாம் இங்கே ஒன்று கூடி அவருடைய உன்னத நாமம் பரிசுத்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வந்திருக்கிறோம் இது ஒரு ஆராதனை கூடுகை அல்ல இது ஒரு போதனையின் கூடுகை ஆராதனை நீங்கள் வீட்டிலே பண்ணலாம் ஆனால் போதிக்கிறதுக்கு இந்த நாட் நாட்களில் இந்த மாதிரி ஒரு மீடியா இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் தேவையாக இருக்கிறது மிக மிக அவசியம் ஏனென்றால் நீங்கள் தேவாலயத்தில் சென்று இந்த மாதிரி செய்திகளை எல்லா அதாவது ஆழ்ந்த கருத்துக்களை நீங்கள் கேட்பது மிக மிக அரிது ஏனென்றால் இன்றைக்கு சர்ச்சுகளில் இன்றைக்கி தேவாலயங்க தேவாலயங்களில் நிறைய காரியம் நடக்கிறது பார்ப்பீங்களா யாராவது இறந்துருவாங்க யாராவது பிறந்துருவாங்க குழந்தைகள் பிறகு பிறக்கக்கூடிய அந்த இது காட்சிகள் கல்யாண காட்சிகள் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஊழியங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இருக்குது அதனால் அவங்க வந்து போதனைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன நேரத்தை தான் ஒதுக்க முடியும் அதான் அவங்க தவறு கிடையாது அதுக்கு தான் தேவாலயம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு தான் இந்த கடைசி காலங்களில் ஆண்டவர் வந்து நிறைய தேவ தாசர்களையும் தாசிகளையும் ஆண்டவர் வந்து இந்த நாளில் உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் அதில் ஒருவன் தான் நான் நான்கு ஆண்டுகளாக ஆண்டவர் இந்த அருமையான ஒரு பாதையில் நடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட அழைப்புதல் இருக்குமானால் அதை நிராகரித்து விடாதுங்கள் அது அசட்டை எண்ணி அசட்டையாக எண்ணி விடாதிருங்கள் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் கிடைப்பது வந்து பாக்கியம் நீங்கள் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிள்ளையை பற்றதுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஊழியத்திற்கு அழைப்புதல் வருவதென்றால் நீங்கள் நம்ம யாரும் புண்ணியம் பண்ணல ஒருத்தர் தான் புண்ணியம் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அதுதான் ஏசு கிறிஸ்து சில வேலை ஆனால் உங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு கிருபையின் அழைப்புதல் அதை வந்து நிராகரித்து விடாதிருங்கள் ஏதாவது ஒரு துறையில் சோசியல் சர்வீஸ் துறை மியூசிக் துறை இசை இசை கருவிகள் வாசிப்பதில் சிங்க சங்கீதங்கள் பாடுவதில் இந்த மாதிரி பல துறைகள் இருக்கு தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்கு பல துறைகள் உண்டு போதனை ஒன்று தான் என்று சொல்லி யாரும் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள் ஏனென்றால் ஒன்று குறைந்தியர் பன்னெண்டு ஒன்னுலேருந்து பதினொன்றிலும் ஒன்று குறைந்தியர் பன்னெண்டு இருபத்தெட்டாவது வசனத்திலையும் பார்ப்பீர்களானால் அங்கே பற்பர பாஷைகளை போல அங்கே பல என்ன சொல்றது கிஃப்ட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஃபோலி ஸ்பிரிட் மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் வரங்கள் ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து அங்கே எழுதியிருக்கிறது பார்க்கலாம் ஒரு ஊரில் ஒரு மனிதன் இருந்தானாம் அந்த மனிதனிடம் ஒரு ஒரு ஒருவன் வந்து சொன்னானா இந்த பூமி எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பூமி கடையில் ஒரு பெரிய புதையல் இருக்கு அப்படின்னு சரின் அந்த பெரியவர் வந்து அது எவ்வளோ ஆழத்தில் இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் தோண்டி பாருங்க இதை ரகசியம் காக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் இதை வந்து உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு எங்கள் அப்பாவோட கடைசி ஆசை நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டு அந்த மனிதன் போயிட்டார் நல்ல மனுஷன் இந்த காலமாக இருந்தால் அவங்க அந்த குடும்பத்தை போட்டு தள்ளிட்டு இவர் அந்த லேண்ட் எடுத்துருப்பார் அப்படி தான் நடக்குது இன்னைக்கு அப்போ அந்த பெரியவர் வந்து தோண்டு தோண்டுன்னு தோன்றுறாரு மகம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் பெரியவர் இறந்து போயிடுறாரு புதையல் கிடைக்கல மகன் அந்த காரியத்தை தொடர்ச்சியாக எடுத்து அவனும் தோண்ட ஆரம்பிக்கிறான் தோண்ட ஆரம்பிக்கிறான் தோண்ட ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கும் வயசாயிட்டு அவனும் அறித்து போய் விடுகிறான் அவனோட பிள்ளைகள் பார்க்குறாங்க மூன்றாவது தலைமுறை அதான் நம்ம தலைமுறைன்னு வச்சுக்கோமே அட இந்த பெருசுங்களுக்கெல்லாம் அறிவே இல்லைப்பா ரெண்டு தலைமுறையாக தோன்றானுங்க ஒன்றும் கிடைக்கல நம்மளும் உட்காந்து அதே நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணுமா ஆஹ் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு தான் நிறையா ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்சிஸ் அது இதுன்னு இருக்கு இல்லையா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை போட்டு வித்துட்டு எல்லாம் போயிட்டாங்க அயல் தேசத்துக்கு இது விலைக்கு வாங்கினவர் வந்து அந்த ஒரு கிராமத்தால் அவர் வந்து இந்த பழைய கதையெல்லாம் கேட்குறாரு கேட்டுட்டு ஒரு கிராமத்தான் இன்னொரு கிராமத்தை நான் வந்து எப்போவுமே மதிக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பெரியவர் வந்து தோண்டினார்னா அதில் ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா உள்நோக்கம் அடங்கி இருக்கு இல்லையா இவ்வளோ தூரம் தோண்டியாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தான் தோண்டி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் ஆட்களை விட்டு அவங்க தோண்ட ஆரம்பித்த மாத்திரத்துலேயே ரெண்டு அடி கீழே டங்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு என்னடா அது அப்படின்னு வந்துட்டு அப்புறம் 
அதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஒரு பெரிய பெட்டி அந்த பெட்டிகளை திறந்து பார்த்தா வைதூரியம் தங்கம் வைரக்கல்கள் இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஏகப்பட்ட புதையல் அவரோட பூமியில் கிடைச்ச புதையல் அதை வச்சு ஒரு ஒரு கிராமத்தை அந்த கிராமத்தையே வேலைக்கு வாங்கிட்டாரோம் அந்த கிராமத்துக்கு சொந்தக்காரர் இந்த பெரியவர் மாறிவிட்டார் பொறுமை என்றைக்கும் காத்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் புதையலை நீங்க எடுக்க முடியுங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணத்துவமான ஒரு கதை இந்த கதை நடைமுறையில வந்துச்சுன்னா இந்த காலத்துல கவர்மெண்ட்காரங்க வந்து எடுத்துட்டு அதுல பாதி கூட போய் சேராது கவர்மெண்ட் கஜானாக்கு மிச்ச பாதி வழியிலேயே எல்லாம் இவங்களே இப்போ அடிச்சு பிடிங்கிடுவாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ நம்ம யாரையும் நியாயம் திருக்க வேண்டாம் அதை அவங்க கருத்தருக்கு கணக்கு கொடுத்துக்கிட்டோம் மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதையின் பிரகாரம் அந்த புதையல் தான் தேவனுடைய வசனம் ஆவிக்குரிய வார்த்தைகள் ஆவிக்குரிய கனி ஆவிக்குரிய வரங்கள் இவைகளை எவன் ஒருவன் கண்டடைகிறானோ இவன் எவன் இதை எவன் ஒருவன் அதாவது பொறுமை நிமித்தமாகவே கண்டடைய முடியும் என்கிற அந்த அந்த சொற்களை மறந்து விடாதிருங்கள் பொறுமை இருந்தால் தான் நீங்க வந்து யாக்கோ ஒன்னாத அதிகாரம் இரண்டு மூன்று நான்கு வசனங்களை பார்ப்பீர்களானால் அதாவது நிறைய பிரச்சனைகளை அனுமதிக்கிறப்போ அது எனக்கு மகிழ்ச்சி என்று சொல்லி நீங்க எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ரெண்டாவது வசனம் ஏன் வந்து மகிழ்ச்சி என்று என்னன்னா அதன் மூலமாக நிறைய பர்சிவன்ஸ் அதாவது ஆழமான அந்த காரியங்கள் எல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க வாழ்க்கைனா என்ன ஏன் கஷ்டப்படணும் அப்பதான் கஷ்டப்படுறவனை கண்டா உங்களுக்கு இலக்கு நாட்டமா இருக்காது பரிகாசம் பண்ண மாட்டேங்க ஏன்னா நானும் ஒரு காலத்துல இந்த கஷ்டத்துக்கு போயிருக்கேன்ப்பா நானும் ஒரு காலத்துல இந்த வியாதியில அவஸ்தப்பட்டிருக்கேன்ப்பா நீங்க பாரத்தோட அவனுக்கு ஜெபிச்சு நீங்க பாரத்தோட நீங்க வந்து அதாவது உங்க அணுகுமுறை வந்து மிக அன்பாக இருக்கும் அதனால்தான் பைபிள்ல ஐசி ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துல ஏசு கிறிஸ்தும் பல துன்பத்துக்குள்ளும் வியாதிகளுக்குள்ளும் கடந்து சென்றார் என்று ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்லேஷன்ல இருக்கு என்கேஜேவில வந்து மேன் ஆஃப் கிரீஃப் அண்ட் சாரோ அப்படின்னு போட்டாங்க அதாவது மிகவும் என்ன சொல்றது மன அழுத்தத்திற்குள்ளான அந்த சோகத்துக்குள்ளான மனிதன் அப்படி என்று சொல்லி போட்டுட்டாங்க ஆனா ஒரிஜினல் நான் இட்டாலியில இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காப்பி என் மனைவியார் கிஃப்ட் பண்ணாங்க பயங்கர விலை உயர்ந்த ஒரு பைபிள் அது அது வந்து ஜூஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரிஜினல் ஜூஷ் அரமிக்ல எழுதினது வந்து அவங்க அவங்க மொழிபெயர்த்து அங்கே ஆங்கிலத்துல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அதுல நான் வாசிக்கிறப்போ இப்படியாக அந்த கருத்தை கண்டடைந்தேன் எனக்கு மிக மிக வியப்பா இருந்தது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும் அது இது ஒரு ப்ரூஃப் ஏன்னா நான் எப்பவும் யோசிப்பேன் நம்ம வியாதிப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா வழி வேதனை தாங்க முடியல அவங்க தழும்புகளால சொகத்த கொடுங்க ராஜா அப்ப அவருக்கு எப்படி புரியும் அவர் அந்த வேதனைக்குள்ள போயிருந்தா தானே புரியும் நான் எல்லா வேதனைகளுக்குள்ளும் நான் உங்களை போல என் சோதிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அப் எப்ரவரி ரெண்டு பதினேழு பதினெட்டுல அப்போ அதற்கு பொருள் என்ன சில வியாதிகளுக்குள்ளும் வேதனைக்குள்ளும் ஏசு கிறிஸ்து கடந்து போயிருந்தால் தானே எனக்காக அவர் பறிந்து பேச முடியும் அதற்கு தானே அது பொருள் என்று சொல்லி எல்லாம் அதனால தான் அவர் வந்து சீஃப் ஹை பிரீஸ்ட் அங்க உயர்ந்த பதவியில இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அந்த சீஃப் ஹை பிரீஸ்ட் பிரதான ஆசாரியர் என்று சொல்லுவார்கள் பிரதான ஆசாரியரா பூலோகத்தின் பிரதான ஆசாரியர்ல பலகு பரலோகத்தின் பிரதான ஆசாரியரா இருந்து எல்லாவற்றையும் அவர் ஜெயித்து வந்தார் உயிர்த்தெழுந்து வந்தார் அதே போலதான் நானும் நீங்களும் இன்னைக்கு ஜெயித்தெழுந்து வர வேண்டும் அதற்கு மிக மிக முக்கியமான கருவி பொறுமையும் ஞானமும் தெய்வீக அனுபவங்களும் தான் இந்த பொறுமை ஞானம் தெய்வீக ஞானம் அது இரண்டாவது திமுத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல பார்ப்பீர்களானால் தெளிந்த புத்தியும் தெய்வீக ஞானத்திற்காகவும் அங்கு நீங்க ஜெபிங்கள் என்று சொல்லி இருக்கு பயத்தின் ஆவி தேவனிடம் இருந்த அல்ல எதனால பயந்துக்கிறோம் ஏன்னா முன் அந்த அனுபவம் இல்லை நமக்கு முன் அந்த அனுபவத்துக்குள்ள போயிருந்த இன்னொரு அதோட கனெக்டடா அதோட கோர்வாய் ஒரு வேற ஒரு பிரச்சனை இந்த மருதான பிரச்சனைப்பா ஏற்கனவே பார்த்ததான் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடுவீங்க ஆனா புதுதா புதிதான ஒரு பிரச்சனைக்குள் நீங்க கடந்து செல்லுகிறப்போ உங்க மனதுல ஒரு ஐயம் அடையதானே செய்கிறது மனதுல ஒரு அந்த ஒரு கலக்கம் வரதானே செய்கிறது அந்த ஒரு திகழ் வரதானே செய்கிறது ஏனென்றால் இது புதிய அனுபவம் பிரதர் இதுக்குள்ள எனக்கு அனுபவம் இல்லை இப்போ கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஆண்டவர்கிட்ட போய் அதை பற்றி பேசணும் ஆண்டவர் புரிஞ்சு பாருங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ஆனால் புதிய அனுபவங்களுக்குள் புதிய அனுபவம் என்றால் பிரச்சனையின் ரூபத்தில் தான் அனுபவம் வரும் இல்லைங்களா பிரச்சனை இல்லாமல் அனுபவம் இல்லை ஒன்லி அ ரஃப் வேவ் ப்ரொடியூசஸ் அ சக்சஸ்ஃபுல் செயலர் அப்படி என்றால் அதாவது ஆள் ஆள் கடலில் போய் அவன் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவன் முதலாவது வந்து ஓரளவுக்கு அந்த அலைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் அந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகக்கூடிய இடத்துல அவன் போகணும் அப்போ தான் அவன் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு
இன்றைக்கு நீங்கள் ஆண்டவருக்காக நான் இதை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் உலகத்திற்காக நான் ஜெபிக்க வேண்டும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஒரே அறையில் அடைந்திருப்பீர்கள் ஆனால் யூ ஆர் நாட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் சேலர் ஆமாம் உங்களால் வந்து நிறைய காரியங்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது நீங்கள் ஜெபிப்பது கடமை என்று சொல்லி இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஜெபித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் நிறைய ஜெபிக்கிற மனிதர்கள் சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஏசு கிறிஸ்தவம் ஜெபிக்கிற மனிதனாக இருந்தால் அதை விட அதிகமாக அவர் வந்து ஊழியம் செய்தார் மனிதரோடு மனிதர்களோடு போய் கலந்து ஒருவராக இருந்து அதிசயம் செய்தார் உலகமெங்கிலும் சுற்றி திருந்து நன்மை செய்தார் என்றெல்லாம் அப்போ சிலர் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அப்போ இட் இட் மஸ்ட் பி அ பேலன்ஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அதற்கு நான் மறுபடியும் சொன்னது தான் மூன்று காரியங்கள் தெய்வீக ஞானம் தெய்வீக அனுபவங்கள் தெய்வீக வரங்கள் மூன்றுக்காகவும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க வேண்டும் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் அனுபவம் வராது அனுபவம் இருந்தால் தான் ஞானம் வளரும் இந்த அனுபவம் ஞானமும் வர வேண்டும் என்றால் தெய்வீக வரங்கள் தேவை தெய்வீக வல்லமை தேவை இது மூணுல எனக்கு ஒன்று போதுங்க அப்படின்னா நீங்கள் வளராத ஒரு கிறிஸ்துவர் அதாவது மென்டலி ரிட்டார்டட் மூளையில் ஏதோ ஒரு குளறுபடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு நிறைய சிறு சிறு பிள்ளைகள் பிறந்த மாத்திரத்திலே மூளையில் பிரச்சனை அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவங்க குழந்த மாதிரியே இருப்பாங்க நாற்பது வயசு ஆனாலும் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு லைப்ரரி இருக்கிறார் ரொம்ப நம்ம முஸ்லீம் சகோதரர் இஸ்லாமிய குளத்திலிருந்து வந்தவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க மூத்த பிள்ளைக்கு வந்து பத்து வயசு ஆச்சு அந்த பிள்ளை வந்து ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் அதுக்கு பின்பே பிறந்த பிள்ளை வந்து குழந்தையாக இருக்கிறப்போ கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ரெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தை இவ்வளோ மேப்பா ஏய் உக்கார் அப்படிம்பா ஏன் அந்த பிள்ளைக்கு நல்லா வேலை செய்யுது மூளை பாவம் இந்த பிள்ளைக்கு என்ன சாபமோ தெரியல என்ன இதாக தெரியல முன்னோரின் பாவ கட்டா என்ன கிறிஸ்துவுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழி நடத்தி வழி நடத்திட்டு இருக்கோம் ஜபிக்கிறோம் அதை காட்டிலும் அதிகமாக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்வார்ன்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு கா ஒரு காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் வந்து அந்த குழந்தைய ரச்சிப்பார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஏன் அனுபவங்க அவங்க அப்பா அம்மா என்ன வேதனைப்படுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சில காரியங்கள் மூலமாக நம்ம அந்த வேதனைகளுக்கு போயிருந்தா தான் நமக்கு அது புரியும் அதுக்கென்ன நம்ம குழந்தையும் வந்து பைத்தியம் பிடிக்கணும் அப்படின்லாம் அப்படி சொல்லலைங்க நம்ம குழந்தை சில வேற வேதனைகளுக்குள் கடந்து போயிருக்கோம் அப்போ நமக்கு அந்த வேதனை புரியும் நம்ம அவங்களுக்கு வேற வேதனை நமக்கு வேற வேதனை வேதனை ஒன்று தானே அந்த வேதனையின் ஆள் ஆழம் ஒன்று தானே அந்த வேதனையின் என்ன சொல்றது சைடு எஃபெக்ட் என்று சொல்லுவார்கள் அது ஒன்று தானே அதே துக்கம் உங்களுக்கு இருக்கும்ல ஸோ அதனால் தான் கிறிஸ்துவர்களாக இருக்கிற யாவரும் பொறுமை என்கிற கருவிக்காக ஜபிக்க வேண்டும் இன்றைக்கி நிறைய நேரம் எடுத்துட்டேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியல என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரியை இன்றைக்கு இன்றைய தினத்தில் இந்த காரியத்தை வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று பரிசு தாவியானவர் சொன்னதை நான் சொல்லிவிட்டேன் இப்போ தான் செய்திக்குள்ளே போக போகிறோம் இதை குறித்து சற்று தியானித்து பாருங்கள் ஏதோ ஒரு திருத்தம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நான் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் கடந்து செல்வோம் ஆதி ஆகமத்தின் ரகசியங்கள் என்கிற அந்த தலைப்பில் பல மாதங்களாக இந்த ஆதி ஆகம புத்தகத்தில் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துக்கு வந்து விட்டோம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் முடிஞ்சிருச்சு இது ஏறத்தால் அறுபத் அறுபத்தைந்து ஆஃப் அறுபத்தைந்து செஷன்ஸ் அதாவது அறுபத்தைந்து மணி நேரம் தேவைப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு அதிகாரம் போதிப்பதற்கு ஏதோ ஜவ்வில் எழுகிறோம்னு நினச்சிக்காதீங்க அப்படி கிடையாது இப்போ தானே சொன்னேன் அந்த ஆழ்கடலுக்குள் போய் நீங்கள் நீந்துவதைப் போல இல்லை அந்த புதையல் மண்ணுக்கடியில் இருக்கிற ரெண்டு மூணு தலைமுறையாக தோண்டி எடுத்த பிறகு தான் அந்த புதையல் கிடைச்சது அப்படிப்பட்ட காரியம் தான் வேத வாசனம் அதற்குள்ளே இருக்கிற ரகசியங்கள் சாராம்சங்கள் கோட்பாடுகள் வலியுறுத்தப்பட்ட சில பிரின்சிபல்ஸ் என்று சொல்வார்கள் கோட்பாடுகள் ரூல்ஸ் நியமங்கள் கட்டளைகள் நியாய பிரமாணங்கள் இதெல்லாம் எதற்கு தேவை இதெல்லாம் படித்து நம்ம என்ன பிரதர் பண்ண போகிறோன்னு ஒருத்தர் ரொம்ப வேடிக்கையாக கேட்டார் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில பிரதர் இது இது வெறும் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் ஹோலி பைபிள் அலோன் பட் இட்ஸ் புக் ஆஃப் லைஃப் மூன்று புத்தகங்கள் இருக்குங்க ஒன்று நியாய பிரமாண புத்தகம்னு இந்த பைபிளில் சொல்கிறாங்க என்ன நான் நினைக்கிறேன் இதை அறியாமல் சொல்கிறாங்கன்னு இரண்டாவது வந்து ஜீவ புத்தகம் புக் ஆஃப் லைஃப் அங்கே மேலே ஒரு தூதர் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்காரு அது மூன்றாவது புத்தகம் வந்து ஞாபக புஸ்தகம் அதாவது நீங்கள் செஞ்சதை வந்து ஆண்டவரலே மறக்க முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியத்தெல்லாம் செஞ்சுருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டவர் ஞாபக புத்தகங்களை எடுத்து திறந
யாரு இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி என்னத்தை செய்யறாங்க சொல்லுங்க சுத்தி முத்தியில பாருங்களேன் பெனாத்துறதுக்கும் கேலி குத்து பண்றதுக்கும் இன்னைக்கு ஆண்டவரையே குற்றம் சொல்றதுக்கும் ஆண்டவர் மேல வெசனப்பட்டு கோவப்படுறதுக்கும் நிறைய ஜனங்க இருக்காங்க இன்னைக்கு ஆண்டவரே குற்றம் சொல்றாங்க இன்னைக்கு கடவுளுக்கு கண் இருக்கா காது இருக்கான்னு கேக்குறாங்க என்ன அணியாயிங்க உங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிறது எல்லாமே சுபிச்சமான காரியம் இல்ல ஒத்துக்கிறேன் உங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிறது எல்லாமே வந்து அப்படியே மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய காரியம் இல்லை என் வாழ்க்கையும் அப்படிதான் அதற்காக ஆண்டவரை குற்றம் தீத்து விடுவோமா எதற்காக அனுமதிக்கிறார் நானும் நீங்களும் வாழ்க்கையில முன்னேறி வரும்படி ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒரு வயசு ஆச்சு நடக்கல ரெண்டு வயசு ஆச்சு நடக்கல மூணு வயசு ஆச்சு நடக்கல நாற்பது வயசு ஆயும் நடக்கலன்னா பார்க்கிற அந்த தகப்பன் உயிரோடு இருக்கிறார் அவருக்கு எண்பது வயசு ஆச்சு அவர் நல்லா ஓடி ஆடி நடக்கிறார் ஆனால் இந்த பிள்ளை வீல் சேரில் தான் உட்கார வச்சு தள்ளிட்டு போகிறாங்க அவருக்கு மனசு எப்படி இருக்கும் குழு குழுன்னு இருக்குங்களா ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமாச்சா பிள்ளை பாரு நாற்பது வயசு ஆச்சு என்ன பெருமையாக அழகாக போகிறான் பாரு வீல் சேரில் அப்படின்னு தோணும் அவனுக்கு நொந்து போவாருங்க ஒவ்வொரு முறையும் என் பார்க்குறப்போ சரி எனக்கு எண்பது வயசு ஆச்சு என் கால்களை வேணால் எடுத்து என் பிள்ளைக்கு கொடுத்துருங்கப்பா என் பிள்ளை இப்படி போகிறது என்னால் பார்க்க முடியலன்னு எண்பது வயசு ஆய் அவர் சொல்ல மாட்டார் அவர் அப்போவே சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா அதுதான் ஒரு தந்தையோட உள்ளம் ஒரு தாயோட உள்ளம் பெற்றோரோட உள்ளம் இப்போ நீங்கள் வளராம அதே மாதிரி தவி தவி நடந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா குந்தி குந்தி நடப்பது எத்தனை காலம் இப்படி குந்தி குந்தி நடப்பீங்கன்னு இளையா எளியா வந்து கேட்குறாரு இல்லைங்களா அதே போல் இன்னைக்கு ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் குந்தி குந்தி நடக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரேஷனாக இன்னைக்கு கிறிஸ்துவம் மாறிவிட்டது அதை மாற்றுவதற்கு தான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் பல காரியங்களை செய்யணும்னு முன் வராரு ஆனால் யாரும் அனுமதி தருவதில்ல இப்போ இந்த மாதிரி தமிழ் பிரசங்கங்கள் பண்ணுறோம் எத்தனை சேனல் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கார் தருவார் பங்களா தருவார் இது தருவார் கடன் தொல்லையாக இங்கே வாங்க புது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் கத்தர் அதில் நிரப்பவார் இதாக நான் நம்புகிறேங்க பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தை குறித்து உங்களை எல்லாத்த விட எனக்கு அதிகமான நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா அதை குறித்து நான் இன்னொரு நாள் பேசுறேன் சாட்சியாவே நான் சொல்லுவேன் நான் கஷ்டப்பட்ட நாட்களில் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்பவும் என் கூட இருந்து வர ஆண்டவர் தான் இப்போ இன்னைக்கு என்ன எவ்வளோ உயர்த்தி இருக்கிறாருன்னு என் கூட இருந்த சில பேர் வந்து தெரியும் அவரு அவர்களுக்கு பிறருக்கு நான் எவ்வளோ ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆண்டவருக்கு மட்டுமே தெரியும் அது தெரிஞ்சா போதும் வலது கை கொடுப்பதில் இடது கைக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை பொருளாதாரத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டுங்க ஆனால் அது என்ன பொருளவத்துக்கு கூப்பிட்டு போகாது அதற்கு அதை காட்டிலும் அதை தாண்டி ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்கு அதுதான் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில உங்க வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்தி உங்க வாழ்க்கையை சீர்படுத்தி செயல்படுத்தக்கூடிய காரியங்கள் மெனி ஆஃப் மெனி பீப்புள் ஹவ் நாட் எட் ஆக்டிவேட்டட் தேர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஆக்டிவேட் பண்ணலங்க எல்லாம் ரெடி பேட்டரி போட்டாதான் அங்க கெடியான டிக்கு 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 டிக்குன்னு ஓடுவாங்க முள்ளு வச்சுட்டான் அந்த டயலை பதிச்சுட்டான் இது மிஷின் ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி ட்ரையல் பார்த்துட்டான் எல்லாம் ரெடி கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளீனாக கொடுக்குறான் அவனு பேட்ரி மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்க அது நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் தான் வாங்கி போட்டுக்கணும் இவர் அப்படியே வச்சுருக்கிறார் கெடியாக அது எத்தனை வருஷம் முப்பது வருஷம் இருபது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் வந்து என்னடா அது இப்படி இருக்கு கெடியாரம் ஆட்டை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கே எடு அந்த பேட்ரியன்னு போட்டு பார்க்குறான் பார்த்தா டக்கு 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 டக்குன்னு ஓடுது ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு ஐம்பது வருஷத்துமோ அது பிரயோஜனப்படுத்தாமலே வச்சிருக்கிறான் அவன் பேர் என்ன ஆவிக்குரிய முட்டாள் என்று அழைக்கப்படுவான் கோவச்சுக்காதீங்க ஏன்னா நான் அந்த ஆவிக்குரிய முட்டாளில் பல வருஷம் இருந்திருக்கேன் கடியார்த்த அப்படியே வச்சுக்கிட்டார் ஆக்டிவேட் பண்ணணுங்க நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கு தான் இந்த வசனங்கள்லாம் தேவை ஓகே இன்றைக்கு ஆதி அகமம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வசனத்திற்குள் நாம் கடந்து செல்கிறோம் கடைசி வசனம் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இரண்டாவது அதிகாரம் பார்ப்பீர்களானால் இரண்டுல இருந்து அந்த இரண்டாவது அதிகாரம் தான் வந்து சாராம்சம் இந்த வேத வசனமே அந்த இரண்டாவது அதிகாரத்துக்குள்ள தான் அடங்கியிருக்கு ஆமா முழு விவிலியமே இந்த இரண்டாவது அதிகாரத்துக்குள்ள தான் அடங்கியிருக்குங்க ஆதியில எப்படி ஆண்டவர் வந்து பல காரியங்களை உருவாக்கினார் கணவன் மனைவி ஆண்டவர் சம்பாஷிப்பது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மனைவி எப்படி பிறந்தாள் ஏவாள் எப்படி பிறந்தாள் உன்னை ஏவாளுக்கு பேரே கொடுக்கல பெண்ணே தான் அழைக்கிறான் மூன்றாவது அதிகாரம் ஃபுல்லா பெண்ணே பெண்ணு தான் அழைப்பான் நாலாவது அதிகாரத்துல தான் வேணுமோ நடக்குது அது அதெல்லாம் இப்ப சொல்ல மாட்டேன் சஸ்பென்ஸ்
என்னை மறைத்து வெளிப்படுகிறவர் ஆவியானவர் நீங்க தயவு செஞ்சு இப்ப எங்க வேணா பாருங்க ரெண்டு அதிகாரத்துக்கு அறுபத்தைந்து மணி நேரம் யாராவது எடுத்திருந்தாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சம் சொல்லுங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதை போதிக்கிறோம்னா எங்களுக்கு மட்டுமே அதை தெரியும் எனக்கு மட்டுமே தெரியும் தேவனே அது இருக்கு சாட்சி தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் மரியாதை கொடுங்க ஆண்டவருடைய வசனத்திற்கு சரி இந்த நாளில கடந்து செல்வோம் அண்ட் தே வேர் போத் நேக்கட் த மேன் அண்ட் இஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் வேர் நாட் அஷேம்ட் அவ்வளவுதான் இன்றைக்கு இதை மட்டும் பார்த்து விடுவோம் அதற்கு முன்பே ரத்தன சுருக்கமா போன ச போன அதிகாரத்துல போன அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம் என்றால் ஆஹ் இவள் எலும் என் எலும்பினாலும் என் தசையினாலும் உண்டாக்கப்பட்டவள் இவள் பேர் பெண் என்று சொல்லி நான் அழைப்பேன் என்கிறான் ஏவாள் என்றால் மதர் ஆஃப் லைஃப் அதாவது ஜீவன் ஜீவன்களுக்கெல்லாம் தாயானவள் தாயாளம் தாயானவள் என்று சொல்லலாம் உன்ன தாய் ஆகல அந்தம்மா ஆனா அவன் அவன் அப்படி அழைக்கணும்னு அவனுக்கு தோணல பெண்ணே அப்படின்னு கூப்பிடும் பல ஜாதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏய் பெண்ணை எங்கே வா அப்படிமா யார் கணவன் மனைவிய ஓய்ந்தான் கூப்பிடுவார் பேர் சுட்டு கூப்பிட மாட்டார் இவ்வளோ பெரிய தூரம் இல்லை என்ன இது ஏன்னு கூப்பிடுறது அப்புறம் ஏ பொண்ணு எங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிடுறது அந்த மாதிரி தான் வந்து ஆதாம் கூப்பிட்டுருக்காரு ஏன்னு கேட்டால் அவருக்கு வந்து ஒன்றுமே விளங்கலை பெண் வந்து ஒரு உதவியாளராக ஒரு வேலைக்காரியாக பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் மட்டும் மனப்பக்குவம் இல்லை ஒரு மனம் ஒரு ஒரு மன மேட்டிமை என்று சொல்லலாம் இல்லைங்களா நீதான் அந்த பெண்ணுக்கு தலைவனாக இருப்பாய் என்று சொல்லியெல்லாம் அங்கே கட்டளை அவருக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது நான் தானே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மிருகங்கள் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பெயர் வைத்தேன் தேவனுடைய சாயலில் நான் தானே முதலாவது உண்டாக்கப்பட்டேன் இப்படியெல்லாம் என்ற அந்த கர்வமும் மன மேட்டிமையும் இருந்ததுனால் தான் அவர் தான் மனைவி அவர் சரியாவே பார்த்துக்கலங்க அந்த அம்மா எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க ஏவாள் அம்மாவை தான் எல்லாரும் குறை சொல்றாங்க நான் வந்து ஆதா மையாவை தான் குறை சொல்லுவேன் அவர் சரியா பார்த்துக்கல அது காரணம் என்ன இந்த மாதிரி மன மேட்டிமை தான் ஓய் பெண்ணை எங்க வா அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டு போற இந்த அம்மாவும் போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு நிறைய காரியம் வந்து இந்த காலத்து பெண்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் ஆனால் என்ன காலம் தாண்டி போயிடுச்சு இப்போல்லாம் நிறைய அவேர்னஸ் வந்துருச்சு பெண்கள் எல்லாம் மரியாதை கூப்பிடல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குலாம் போகிறதில்ல அவங்களே அங்கேயே தண்டனை நியாய திருப்பு செருப்பு கழட்டி அடி அடி நடிச்சிடுறாங்க ஆமாங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போகக்கூடாது அதெல்லாம் தப்பு யாராக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நியாயமாக அதாவது இந்த சட்டத்தை கையில் எடுப்பது தவறு அப்படி பண்ணக்கூடாது ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய அவேர்னஸ் வந்துச்சு என்னென்னு தட்டியாது கேட்குறாங்க அந்த காலங்களில் பெண்கள் தலை குனிஞ்சிட்டு போன காலங் காலங்கள் பெண்களை என்னென்னமோ செஞ்சாங்க நிர்வாண கோலத்தில் தான் வச்சுருந்தாங்க கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய நம்பூதிரிகள் இவங்கெல்லாம் அந்த சரித்திரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் அவங்க வந்து மாற அந்த மாற வந்து அவங்க கவரே பண்ணக்கூடாது அவங்க மூடவே கூடாது அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் எதிர்த்து போராடி தான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு எல்லாம் வளர்ந்துருக்கு கணவன் செத்தா தூக்கி தீயில போடுறது சக்தி என்று சொல்லுவார்கள் ராஜஸ்தான்ல இருந்துச்சு இந்த மாதிரிலாம் தான் பெண்களை வந்து வழி நடத்தினாங்க அது காரணம் என்ன ஆதாமின் ஆவி ஆதாமின் வித்து ஆதாமின் அந்த பாவம் ஆடமிக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அது ஒன்றும் மாம்சத்தில் இருக்க தானே செய்து பெண்களை துச்சமாக அசட்டை பண்ணி பார்க்குறவங்க வந்து இந்த இந்த ஆதாமோட புத்தியில் தான் இருந்த இந்த மைண்ட் செட்டில் இருந்திருப்பாங்க இவள் என்னுடைய இவள் நான் அதாவது என் என்னுடைய போன் என்னோட போன் ஆஃப் மை போன் அண்ட் ஃப்ளஷ் ஆஃப் மை ஃப்ளஷ் அப்படி என்றால் என்னிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டவள் இவை எனக்கு கீழாக தான் இருக்கணும் கரெக்ட் ஆண்டவரே உனக்கு தான் சொல்லியிருக்காரு எதற்காக கீழே இருக்க வேணும்னா ஆனால் வசனத்தை மறந்துட்டேங்க அதாவது புதிய ஏற்பாடில் வந்துட்டு யோவான் யோவான்ல இருக்கு ஒன்னாவது அதிகாரத்துலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஒன்னாவது ஒன்னா ஒன்னு யோவான்ல இருக்கு ஒன்னு யோவான் ஒன்னாவது அதிகாரத்தில் இருக்கு நான் பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை நீங்கள் அப்புறமா படித்து பார்த்துக்கோங்க Women are weaker vessels. That is why they are the best of the Bible. The best of the Bible is the best of the Bible. You can learn how to get the best of the Bible. You can learn how to get the best of the Bible. You can learn how to get the best of the Bible. There is no one. Judges. There is no one. 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 இது யுத்தத்துக்கே போக மாட்டேன் அக்கா சொல்லுது சரி சரி போ போ வரேன் தம்பி போ பயப்படாத அப்படி அந்த மாதிரி அக்காக்கள்லாம் இப்போ பார்த்த தலைமுறைகள் தான் இந்த உலக சரித்திரம் அதனால் பெண்கள் அப்படி வந்து பிளவின பாத்திரங்கள் இங்கே வா அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க 
சொல்லவும் கூடாது இன்னும் நிறைய உதாரணம் என்னைக்கு இது எதற்காக இந்த பெண்ணை பத்தி பேசுகிறேன்னா அந்த போன இதுல இதெல்லாம் கவர் பண்ண மறந்துட்டேன் மறக்கல டைம் இல்லை அதனால இன்னைக்கு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இருபத்தி நான் இருபத்தஞ்சுக்குள்ள போகலாம் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குங்க ஒரு தொண்டை பத்த மாட்டேங்குது அஞ்சு தொண்டை சேர்ந்து வந்தா நல்லா இருக்கும் தொண்டையெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருது வலிச்சாலும் பரவாயில்ல இந்த தருணம் எனக்கு திருப்பி கிடைக்காதே பூலோகத்தில் வாழ்வது ஒரே முறை தான் நல்லா வாழ்ந்துட்டு நல்லா போதிச்சுட்டு நல்லா ஆண்டவருக்கு சாட்சியா இருந்துட்டு போயிடணுங்க எல்லாரும் ஒரு நாள் மறிக்கதான் போறோம் உம் பலவீன பாத்திரம்னு சொல்லக்கூடாது தப்பு ஏன் அவங்க பலவீன பாத்திரம் கிடையாதுங்க உங்களை விட அவங்க தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பலவீன பாத்திரங்களாக ஏன் உண்டாக்கப்பட்டாங்கன்னா அவங்க தேர் வெரி எமோஷனல் ஒரு பெண் பாருங்க அவங்க மனசு சீக்கிரமா இழகிரும் இழகின மனசு பெண்களுக்கு இன்னொரு அம்மா பாத்தீங்கன்னா கையில வந்து ஒரு சுத்தியும் அந்த உளியன்னு சொல்லுவான் உளிய வச்சு ஒரு ஆளை அடிச்சு கொண்டுச்சு ஒரு அம்மா அந்த அந்த தபோரா காலங்களில் பேர் சிஸ்டர் அவன் பேர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வீரமான பெண்கள் அப்புறம் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில தொங்கினப்ப அங்க யாரு இருந்தா பெண்கள் கூட்டம் தான் இருந்துச்சுங்க ஏசு கிறிஸ்துவோட உயிர் தெளிந்த நாள்ல அங்க யாரு போனா பெண்கள் கூட்டம் தாங்க போச்சு கையில எல்லாம் வந்து அந்த தைலம் எல்லாம் எடுத்து அவங்கள அவரை வந்து எம்பாம் பண்றதுக்கு போறாங்க தைரியமா ராமர் அர அரசால கட்டையில கட்டளிடப்பட்ட அந்த சேவகர்கள் எல்லாம் வெளியே நிக்கிறாங்க யார் வந்த கொன்னே போட்டாலும் சரி போறோம் அப்படின்னு போறாங்க பெண்கள் நான் லேசானவங்க இல்ல பெரிய புரட்சியாளர்கள் அவங்க எனக்கு தனி மரியாதை உண்டு ஏவால இவரு சரியா பாத்துக்கல அதை குறிச்செல்லாம் மூணாவது அதிகாரத்துக்குள்ள போறப்ப நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்ப விட்டுடலாம் அந்த ஆனா இவர் வந்து என் பெண்ணே அப்படிங்கிறார் ஆனா அங்க ஒரு கட்டளை கொடுக்க போறது இது நிமித்தமாக ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பெத்த தாயும் தகப்பனையும் விட்டு தன்னுடைய மனைவியோட கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி அவங்க ஒன்னு சேர்ந்துருக்கணும்னு லா ஆஃப் மேரேஜ் ஒன்றுக்கு ஒரு ஏழாவது அதிகாரத்தில் இருந்தெல்லாம் பார்த்தோம் சென்ற அத்தியாயத்தை மட்டும் விட்டுறாதீங்க சரியான அத்தியாயம் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் கேட்கணும் கல்யாணம் கட்டினவங்க அத்தனை பேரும் கேட்கணும் கல்யாணம் கட்ட போகிற அத்தனை பேரும் கேட்கணும் ஏன்னா கல்யாணம் வேண்டாம் நான் பவுலோ போஸ்டலர் மாதிரியே இருக்கிறவங்க அப்படியே இருந்துக்கோங்க ஆனாலும் கேளுங்க அப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் யார் சொன்னதுன்னு தெரிலங்க இது கல்யாணம் பண்ணாம பய ஊழியம் பண்றவன் தான் ஊழியக்காரன் அப்படின்னு ஒரு சபையே இயங்கிட்டு இருக்குது தவறுங்க அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது பவுலோ போஸ்டலரே சொல்லியிருக்கிறாருங்க கல்யாண வயசுல கல்யாணம் கட்டிக்கோ என்ன மாதிரி இருந்துடாத நான் ஒரு வில் பவர்ல இருந்துட்டேன் ரொம்ப கஷ்டம் கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு அங்க எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கொடுக்குறாரு பயமுறுத்துல இந்த கட்டளைகள் எல்லாம் கேட்ட பிறகு உங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் நல்லதுதான் கல்யாணம் பண்றது நல்லதுதான் ஓகே இருபத்தைந்தாவது அதிகாரம் தேவர் போத் நேக்கட் அங்கே அவர்கள் நிர்வாண கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி மேன் அண்ட் இஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் வெர் நாட் அஷேம்ட் இங்க மனிதனும் அவனுடைய மனைவியார் துணையார் இரண்டு பேரும் நிர்வாண கோலத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் வெக்கப்படவில்லை இன்றைக்கு நிர்வாண கோலத்தில் ஒரு பெண்ணோ ஒரு ஆணோ நடு தெருவில் நடந்து போறாங்கன்னா உடனடியாக போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க கைது செய்து விடுவார்கள் ஏனென்றால் அது சட்டத்தில் உலகத்தில் எங்கேயுமே அதை அடி அனுமதி கிடையாது ஒருத்த புத்தி சுவாதியம் இல்லாம ஒரு நடுத்தருவில் நிர்வாண கோலத்தில் நடந்து போறான்னா அவனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து ரெஸ்கியூ டீம்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ரெஸ்கியூ டீமுக்கு இது பண்ணி அவங்க கூட்டு போய் ஹோம்ல வச்சு அந்த மனிதனை பராமரிப்பாங்க ஏன்னா இது மனிதநேயம் எந்த கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரியா இருக்கட்டும் இல்லை டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியா இருக்கட்டும் இந்தியா போல ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இருந்தாலும் சரி கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி இது மனிதநேயம் இது யுனைடட் நேஷன்ஸால கொடுக்கப்பட்ட ஒரு யுஎன் என்று சொல்லுவார்கள் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் யாருமே எந்த மனிதனுமே தி ஹி டிசர்வ் ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிற காரியம் ஆனா இவங்க அந்த காலங்களில் அப்ப அதனால இப்ப ஒட்டு துணி இல்லாம நீங்க எங்கேயும் போக முடியாது சிறு பிள்ளைகளுக்கே பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த காலங்கள்ல நாங்க அப்படியே சுத்திக்கிட்டு தான் இருப்போம் சின்ன பையன் தானே அப்படின்னு விட்டுருவாங்க மூணு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஒண்ணு இல்லாம இனி கிராமத்துல இப்ப கூட போனீங்கன்னா பசங்களா அப்படிதான் சுத்திட்டு இருப்பானுங்க ஆனா இப்ப பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு எல்லாம் முன்னேறிடுச்சு இப்ப எல்லாத்துக்குமே எஸ்பெஷலி பெண் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் வந்து ட்ரெஸ் போட்டு தான் அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க என்னென்னமோ காரியங்கள் நடக்குதுன்னு இல்லைங்களா இன்னைக்கு அதாவது துணி ஆடை இல்லாமல் வெளியே செல்வது வந்து ஒரு குற்ற செயல் என்று தான் இன்றைக்கு கருதப்பட வேண்டும் ஏன்னு கேட்டா அதற்கு காரணம் வந்து பாவம் பாவமானது இந்த உலகத்தில் நுழைந்த மாத்திர நுழைந்த மாத்திரத்திலேயே 
நாம் நிர்வாணிகளாக மா மாற்றப்பட்ட அந்த காரியம் அதை குறித்து நான் இப்போ பேச முடியாது நான் அந்த கட்டத்தில் பேசுவேன் மூன்றாவது அதிகாரத்துக்குள் போகிறப்போ எதனால் வந்து அந்த நிர்வாணம் இந்த நிர்வாணம் ஒன்று அல்ல அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நாம் இந்த பாவத்தை குறித்த காரியத்தை பேசுகிறப்போ நாம் அதிகமாக அதில் கவனம் செலுத்தலாம் இன்றைக்கு நம்ம பேச வேண்டியது வந்து எதனால் அவர்கள் அங்கே வெக்கமடையாமல் இருந்தார்கள் என்றால் தேவனுடைய மகிமை அவரை அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது அதைதான் அதோடைய பொருள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே தங்கைமார்களே அண்ணன்மார்களே இந்த நாளில் நானும் நீங்களும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டா தேவனுடைய மகிமைக்குள் நாம் மறைந்திருக்கிறோமா இல்லையா நிறைய குடும்பங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு பிரச்சனைகள் உண்டு அவர்கள் தற்கொலைக்கு கூட தள்ளப்படுகிறார்கள் எதனால் என்று சொல்லி நீங்க சற்று ஆராய்ந்து போய் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதனால் அங்கே இவங்க தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க குடும்பமா கடன் தொல்லைங்க டெய்லி வந்து தினத்திற்கும் வந்து வீட்டு வாசல்ல இந்த கடன் கொடுத்தவன் பேசாத பேச்சு இல்லை சபிக்காத சாபம் இல்லை எத்தனை நாள் தான் பாவம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்க கூட இருந்த உற்றார் உறவினர்கள் யாருமே முன் வரல அவர்களுக்கு உதவி செய்ய அதனால ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தார்கள் இனி நாம் வாழ்ந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நாம் இப்படியாக உயிரை மாய்த்து விடலாம் என்று சொல்லி மாய்த்து விட்டார்கள் ஒன்று சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிள்ளை வந்து வீட்டை விட்டு ஓடி போய் யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிச்சு ஊரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவங்கள தூர்த்தி பேசினாங்க அதனால் அவங்களால தாங்க முடியாமல் அவங்க ரெண்டு பேரும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து மன உளைச்சலுக்கு தள்ளப்பட்டு பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் நிறைய பேர் நான் வந்து இந்த சிக்னல்ஸ்லலாம் பார்த்துருக்கேங்க அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோ அவங்க பைத்தியம் பிடிச்சவங்க அதாவது அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாழ்ந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஆயிருக்கு அவங்க மனசில் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மிக அழகான பெண்ங்க உடம்புல ஒட்டு துணி இல்லாம ஒட்டு துணி இல்லாம நான் வந்து ஹைவேஸ்ல டிரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் வீட்டில் எல்லாருமே தூங்கிட்டாங்க நான் ஒருத்தன் தான் வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ அவங்க யாரும் அதை பார்க்காத ஒரு காரியம் எழுப்பி அதெல்லாம் காட்ட முடியும் ரொம்ப மனசுனா அவ்வளோ வேதனை எனக்கு அழகான பெண் ஒரு ஒட்டு துணி இல்லாமல் தலையெல்லாம் விரிச்சு போட்டு அப்படியே பிடுங்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்குதுங்க அந்த பெண்ணுக்கு இன்னொரு முறை வந்து ஒரு ஒரு பைத்தியம் படுத்த பெண்ணை வந்து ஒருத்தர் வந்து கற்பழிக்க முயற்சி செய்தார் இதை எங்கள் நாங்கள் பழைய வீட்டில் இருந்தப்போ கோயம்புத்தூரில் நான் இருந்தப்போ அந்த காலங்களில் அவன் பிடிச்சி அடி அடின்னு அடித்தாங்க அவனை நைட்டு நடந்தது நீங்கள் போய் அந்த மாதிரி ஆட்களோட லைஃப்பை கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த பெண்ணு நடு தெருவில் சு சுற்றிட்டு இருக்குது எந்த ஏரியா போனு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் எப்படியும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி லைன் பிடிச்சி போய் பாருங்க நான் சில காரியங்கள் யூடியூப்லலாம் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நல்லா வாழ்ந்த குடும்பங்க வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பம் இவங்களுக்கு இப்படியாக ஒரு காரியம் ஆச்சு இவங்க ஒரு பெண்ணை வந்து ரொம்ப நேசிச்சார் இவங்க கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்ணை வந்து வேற யாருக்கோ கட்டி கொடுத்தாங்க அந்த கல்யாண மேடையில் அந்த பெண்ணை பார்த்தோடனே இவருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சுங்க அன்னையிலேருந்து ஒரு மாதிரி மண்ணல்லி தள்ளியில் போடுவார் இந்த மாதிரி பண்ணுவார் பைத்திகார் ஆஸ்பத்திரியில் விட்டாங்க இப்படி ஆக்கும் அப்படி ஆக்கும்ன்றெல்லாம் காரியம் வரும் மன உளைச்சல் நிமித்தமாக இது எல்லாமே இந்த சூழ்நிலைகள்லாம் ஏன் ஒன்றொன்றாய் சொல்லி கொண்டு வருகிறேன்னா இந்த சூழ்நிலைக்கு பெயர் என்றால் பெயர் என்னவென்றால் நிர்வாண கோலம் நிர்வாணமாக உடம்புல ஒட்டு துணி இல்லாம நடந்தால் தான் நிர்வாணம் என்று சொல்வதற்கு பொருள் அல்ல உங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய திட்டத்தின்படி ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி ஆண்டவருடைய அழைப்பின்படி ஒரு தெய்வீக சாயல் இல்லாமல் தேவனுடைய மகிமையினால் நீங்க மூடப்படாமல் இருப்பீர்கள் ஆனால் அது நிர்வாண கோலமே நல்ல டிப்டப்பா ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பாரு காலையில் ஆபீஸ் சாயந்தரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேசியோட வீட்டுல படுத்து கிடப்பாருங்க பெரிய பொசிஷன்ல இருப்பாரு சாயந்தரம் பார்த்தா கிளப்ல போய் சீட் ஆடிட்டு இருப்பாரு வீட்டுக்கு தெரியாம பல பேரோட தொடர் உண்டு தொடர்பு உண்டு கணவன் போனான்னு மனைவி வேற யாரோட என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் என்ன நிர்வாண கோலங்க நிர்வாண கோலம் ஆண்டவரும் ஆண்டவருடைய கண்கள் இல்லை நீங்கெல்லாம் ஒரு அசுசியாய் காட்சி அளிக்கக்கூடிய காரியம் ஆண்டவரால் பார்க்கவே முடியாது ஆனா எவன் ஒருவன் தேவனுடைய மகிமையின் போர்வைக்குள் அடங்கி இருக்கிறானோ அவன் நிர்வாணி அல்ல அதற்கான அதை அதை குறித்து தான் இன்றைக்கு பார்க்க வேண்டும் அதற்கு சில உதாரணங்களை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நாம் இந்த அத்தியாயத்தை முடித்து விடலாம் நீங்க பார்ப்பீர்களானால் 
அந்த பழைய ஏற்பாடுல யோசுவா ஒன்னாவது அதிகாரத்திற்கு நேராக வசனத்தை திருப்பலாம் நம்ம யோசுவாவோட வாழ்க்கையில் இருந்து இன்றைக்கு கொஞ்சம் காரியங்களை பார்க்கலாம் யோஜ் உபாகமா முப்பத்தி நாலாவது அதிகாரத்துல அங்க மோசையை மறைத்து விடுகிறார் அதற்கு பின்பே ஆண்டவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அடுத்த தலைவன் வந்து யோசுவா அந்த இடத்துல யோசுவா வந்து தனியாக நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அவர் அப்படியாக ஒரு மன அழுத்தத்திற்குள் அங்கே நின்று கொண்டு இருக்கிறார் ஏன்னா இந்த ஜனங்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவங்கன்னு அவர் கிட்ட இருந்து கண் கூட பார்த்து வர ஏன்னா அவரும் அடிமையா இருந்தவர் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே கொண்டவர் கொண்டு வந்த காரியம் சின்ன வயசு தான் அவருக்கு அவர் வந்து அங்கிருந்து வெளியில வரப்ப அவர் இருபதுகள்ல தான் இருந்த இருந்திருக்கணும் ஏறத்தால ஆஹ் அப்ப அவர் மோசம் மறிக்கிறப்ப அவருக்கு அறுபது அறுபத்தி ஐந்து வயது கிட்ட ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரிதான் இல்லைங்களா சோ சிறு பயனா இருந்து பல காரியங்களை அவர் பார்த்து வந்த நிலைமையில இன்றைக்கு அவருடைய தலைவர் ஒரு ஆண்டவனே என்று சொல்லிதான் மோசையை அழைப்பார் அவர் அப்படி ஆண்டு ஆண்டவருக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் இருந்தவர் மோசையை அவர் மறைத்து விடுகிறார் அப்ப அவருடைய நிலைமை என்னவென்றால் தன்னை ஒரு நிர்வாணியாக அவர் பார்க்க தொடங்கி விட்டார் எல்லாம் முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது என்ன பண்றது நானு ஆண்டவர் வேற இந்த ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்துட்டாரு இத்தனை நாளும் மோசிய பக்தன் இருந்தார் எதுனால அவர்கிட்ட போயிருவேன் இப்ப திரும்பி பாக்குறது எனக்கு யாருமே இல்லையே இவ்வளோ பெரிய ஜனங்க இருக்காங்க திரளான ஜனங்க அண்ட் இவ்வளோ யுத்தங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இருக்கிறதே காணனியர்கள் எபுசியர்கள் இப்படிப்பட்ட ஜாதிகள் எல்லாம் நான் ஒழிச்சு கட்டிட்டு முன்னாடி போனோம்னா ஒருவனா இருந்து இதெல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும் ஆண்டவரே அப்படின்னு அவர் யோசிக்க யோசிக்க தன்னை ஒரு நிர்வாணியாக அவரே காட்சி அளிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆண்டவராகிய தேவன் பேச தொடங்குகிறார் தேவனுடைய மகிமை குறித்த அந்த வெளிப்பாடல் வெளிப்பாடாக ஆண்டவர் பேச தொடங்குகிறார் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I will not leave you and forsake you. One of the things that I have been able to do is one of the things that I have been able to do. Moses is the one who 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 is the one. அப்படிங்கிறார் அந்த ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் பேச வேண்டும் என்றால் அவர் அவ்வளவாக ஒரு மன உளைச்சலுக்குள் அவர் கடந்து சென்றிருக்க வேண்டும் அந்த மன உளைச்சலுக்குள் கடந்து சென்ற ஒரு யோசுவா தன்னை ஒரு நிர்வாணியாக பார்த்தான் என்னிடம் ஒன்றும் இல்லை வலிமை இல்லை வல்லமை இல்லை மோசை போல நான் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசியும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லியெல்லாம் தன்னை குறித்து மிகவும் மிகவும் ஒரு துச்சமான ஒரு காரியத்தை அவன் அதாவது தன்னை ஒரு துச்சம் என்று சொல்லி எண்ணிவிட்டான் ஐ எம் சோ சீப் நத்திங் பிஃபோர் காட் ஆண்டவரால் தாங்க முடியல ஆண்டவர் வந்து அந்த இடத்துல யோசுவாவை தண்டிச்சிருக்கல ஏண்டா இவ்வளோ செஞ்சு உனக்கு கூட நம்பிக்கை இல்லையா இப்படியா நீ பேசுவ அப்படின்னு மோசைய கொள்ளைய போயிட்டு கொல்ல போயிட்டார்ல ஒரு தடவை ஆண்டவர் ஞாபகம் இருக்கா அவ்வளோ சொல்லியும் கேட்காம அவர் அந்த விருத்த சேதனம் பண்ணாம தன்னோட பிள்ளையை எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தோம் பொண்டாட்டிக்கு புரிஞ்சு வச்சு அப்ப கூட மோசஸுக்கு புரியல அப்படி இருந்தவர் தான் மோசஸ் நான் அந்த மாதிரி ஒரு மோசை கூட நான் இருந்தேன் ஒன்னும் அறியாத மோசைய நான் தீர்க்க தரிசிய மாற்றி அற்புத செய்யறவனாய் மாற்றி நான் இப்படி எல்லாம் பண்ணலையா அதே அதே மாதிரி உன்னோட கூட இருப்பேன் யோசுவா நீ பயப்படாத ஆறாவது வசனம் பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் பி ஆஃப் குட் கரேஜ் for to this people you shall divide us an inheritance the land which i swore to the fathers to give them only be strong and be courageous dhairyam ayir belanai nindrukol ah apdi endra solugirar andavar apdi andavar sollanona avaroda nilamai enna ella mudinju poche yengitta onnume illa இன்னைக்கு நிறைய பேரோட கிறிஸ்து நிறைய நிறைய கிறிஸ்தவர்களோட முக்கியமான பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா நல்ல காலங்களில ஆண்டவர் இருப்பாராம் அவங்களுக்கு கெட்ட காலம் வந்துருச்சுன்னா ஆண்டவர் வந்து கை விட்டுட்டாரு ஓடி போயிட்டாரு விலகிட்டாரு அப்படின்னு இன்னைக்கு நினைச்சுக்கிறாங்க உண்மை அது கிடையாதுங்க ஒரு மனிதன் ஒரு கடலோரமாக ஆண்டவரோட கூட நடந்து போய் கொண்டிருந்தானாம் அவன் கீழே பாக்குறான் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் நாலு பாதப்படிகள் ரெண்டு இவருடையது ரெண்டு ஆண்டவருடையது நல்ல நாட்கள் நல்ல காலங்கள் சந்தோஷமான காலங்கள் மகிழ்ச்சிகரமான காரிய காரியங்கள் எல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில அவர் இப்படியாக ஒரு காட்சி கனவுல பாக்குறார் இது ஒரு பெரிய தேவதாசன் எழுதி வச்சிருந்த ஒரு உண்மை கதை தான் அப்புறம் தான் எனக்கே தெரிஞ்சது 
ஆனா தன்னுடைய கஷ்ட காலங்களில் அதே கடற்கரையில் பார்க்கிறாராம் இரண்டு பாதங்கள் மட்டுமே அந்த பாட அந்த அந்த பாதரட்சையின் இந்த இது அந்த கால்களை மட்டும் இருக்கான் அப்போ அவர் வந்துட்டு ரொம்ப புலம்பி அழுகிறார் தேவனே எங்க நல்ல காலத்துல என்னோட இருந்தீங்க என்னோட சுகத்துல இருந்தீங்க நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க உன் சுகத்திலையும் உன் சுகத்திலையும் சரி உன் துக்கத்திலையும் சரி உன்னோட நல்ல காலங்களிலும் சரி கெட்ட காலங்களிலும் சரி உன்னோட நான் இருப்பேன்னு நீங்க எனக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கீங்களே யோசுவாட்ட இப்படியெல்லாம் பேசுனீங்களே மோசேட்ட அப்படியெல்லாம் பேசுனீங்களேன்னு புலம்பி தள்ளுறாரு மனுஷன் இவர் பண்ற சேட்ட புலம்பலை தாங்க முடியாம ஆண்டவரை சிங்காசனத்துல இருந்து எந்திரிச்சு வந்து டேய் நிறுத்துறா அப்படின்னாரான் கண்ணாடி எடுத்து போடு சரியா பாரு யாரோட பார்த்த முடியாதுன்னு நல்லா உத்து பார்த்துட்டு ஏ அப்படின்னு தலையை சொரிஞ்சாராம் அந்த பாதப்படி தேவனுடைய பாதப்படி அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாராம் அப்ப நான் எங்க இருக்கேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு கேட்டாரான் அப்பவும் இவருக்கு விளங்கல உன்னால முடியல நீ நோய் வாய்ப்பட்டிருந்த நீ சுக பலவீனப்பட்டிருந்த நீ பிரச்சனைகள் கடந்து சென்ற உனக்கு வேலை செலுத்தல் பிரச்சனை இருந்தது அந்த நாட்களில் எல்லாம் உன்னை நான் என் கரங்களில தாங்கி கொண்டு நான் அப்படியாக உன்னை தூக்கி கொண்டு நடந்து நடந்துட்டு இருக்கேன் உன்னம்மா உனக்கு விளங்கல துன்ப அதாவது எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஆண்டவர் கூட நடந்து வருவார் அப்பவும் அவர் கை கைவிடுவதில்லை நம்மளை விட்டு போவதில்லை ஆனா உன்னோட துன்ப வேலையில உனக்கு முடியாதுன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதுதான் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு அந்த ஆட்டுக்குட்டி குறும்ப ஆட்டுக்குட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அதை அடிச்சிருவாரு அடிச்சு கால் உடஞ்சு போனோன்னு தூக்கி நல்ல மெய்ப்பன் கழுத்துல போட்டு வருவாருங்களா கத்தோலிகமார்கள் வீட்டுல எல்லாம் அந்த பிக்சர் இருக்கும் அந்த அந்த வரைபடம் எதற்காக இருக்குன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது யாரும் இது வரைக்கும் கேட்கவும் இல்லை அதனால நான் நானே சொல்லிடுறேன் அந்த விளக்கத்தை இதுதான் அர்த்தம் ஏன்னா அந்த ஆட்டுக்குட்டி கால் உடஞ்சிருச்சு இல்லை அந்த கால் சரியாகிற வரைக்கும் ஆட்டுக்குட்டியை சும்மா விட்டா வந்து சிங்கமா புளியோ அடிச்சு சாப்பிட்டு போயிடும் ஓடக்கூட முடியாது அதனால அதனால அந்த ஆட்டுக்குட்டி எடுத்து தலை கழுத்துல போட்டு அது சுகமாகிற வரைக்கும் ஆண்டவர் பார்த்துக்குவாரு அதாவது என ஒரு நல்ல மெர்க்மான்ஸ் பாடல் இருக்கு அவர் க காயப்படுத்துகிறவரும் அவர் தான் அதற்கு அதை கட்டு போட்டு அதுக்கு மருந்து போட்டு அதை சுகப்படுத்துறவரும் அவர் தான் அப்படின்னு ஸோ அவர் வந்து அனுமதி சில காரியம் சில நேரங்களில் அடிகள் நமக்கு பாதம் சறுக்கும்படி அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவர் அனுமதிக்கிறாருன்னா அது நமக்கு அந்த அந்த நிர்வாண கோலத்தை உணர வேண்டும் நிறைய பேருக்கு இது வந்து அந்த அந்த உணர்த்துதலே இல்லை எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப எளிதா எடுத்துக்கிறாங்க ஆண்டவர் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களும் நான் நிற்பதும் நிர்மூலம் ஆகாமல் இருப்பதும் அவருடைய சுத்த கிருபை அணுதினமும் படுத்து உருங்கி அடுத்த நாள் உயிரோட எந்திரிச்சு எத்தனை பேர் இன்னைக்கு படுக்கையறையில அமர்ந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு அந்த நாளை தொடங்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்காக நன்றி சொல்லுங்க நல்லா நடந்துட்டு இருக்கிறவங்க படுப்பாங்க அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிச்சா கால் வேலை செய்யலாமாங்க நடக்க முடியல பேரலிசிஸ் பக்கவாதம் வந்துருச்சுங்கிறாங்க நல்லா இரவுல அதாவது இரவன் பயங்கரங்க வந்து நம்மளை தாக்கக்கூடும் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒப்பு கொடுத்து படுக்கணும் எந்திரிச்சோன்னு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி அந்த நாள்ல நீங்க ஆரம்பிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த யோசுவா நிர்வாணி என்ற அந்த கோலத்துக்குள்ள அவர் கடந்து செல்கிறப்ப தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்புறம் அந்த யோசுவா வைத்துதான் எல்லா யுத்தங்களும் நடத்தப்பட்டது அதே போல நியாயதிபதிகள்ல கிதியோன் கிதியோனோட வாழ்க்கை அவர் வந்து இரவுல வந்து அங்க இது அடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அந்த அந்த போர் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த என்ன சொல்றது இந்த தானியங்கள்லாம் அடிப்பாங்க இல்லைங்களா அறுவடை செய்யறது இரவுல பண்றாரு ஏன்னு கேட்டா அங்க மோவாபியர்கள் வந்து அவனுங்க எப்ப வேணா கொள்ளையடிக்க வந்துருவானுங்க அவனுக்கு கொள்ளை எடுத்து அவங்களுக்கு எதிராக நீங்க சண்டை போட்டா அவங்கள கொன்னே போட்டுரும் அவங்களுக்கு பயந்துட்டு இங்க போர் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்படி வந்து என்ன சொல்றது மேன் ஆஃப் கிரேட் வேலர் அப்படின்ற ஆங்கிலத்துல வரும் அது வந்து தமிழ்ல எப்படி மொழி பெயர்த்திருக்கிறாங்கன்னா மாவீரனே அவர் யுத்த வீரனே பராக்கிரமசாலி ஆஹ் பராக்கிரமசாலியே வா அப்படிங்கிறார் ஆண்டவர் கித்தியான் சுத்தி முத்தி பாக்குறான் ஏன் பார்த்தா தெரியுங்களா நான் ஒரு நிர்வாணி அடுத்த வேலைக்கு சோத்துக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நின்றுட்டு இருக்கிறேன் என்னை பார்த்து பராக்கிரமசாலியாங்கிறீங்க நீங்க அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போய் வேற யாராவது இருப்பாங்க அவங்களை கூப்பிடுங்கிறாரு இல்லப்பா உன்னத்தான் தேடி வந்துருங்க பராக்கிரமசாலியா வா கித்தியோனை வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணார் தெரியுமா ஆண்டவர் அடிச்சு கிளப்பிட்டார் மோபியர்களை நிர்வாணி என்று சொல்லி எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி தன்னை தாழ்த்துகிறவனை ஆண்டவர் என்றென்றைக்கும் கைவிடுவதில்லை ஆனா அந்த நிர்வாண கோலத்துக்குள் எது நம்மை நடத்தி செல்கிறது என்றால் தேவனுடைய மகிமை இழந்ததுனால் தான் தேவனுடைய மகிமை இழப்பதற்கு இன்றைக்கு முக்கியமான காரணம் ஒரே கா
பாவத்திற்கு பல ரூபங்கள் உண்டு நாவினால பாவம் செய்கிறவர்கள் கரம் கொண்டு பாவம் செய்கிறவர்கள் சிந்தனையில பாவம் செய்கிறவர்கள் இருதயத்துல பாவம் செய்கிறவர்கள் செவிகளில பாவம் செய்கிறவர்கள் கண்ட கண்டதையும் கேட்டுட்டு கண்களில பாவம் செய்கிறவர்கள் எண்ணத்தை காண்கிறீர்களோ சில பேருக்கு எந்த பெண்ணையும் அவங்கனால நார்மலா பார்க்கவே முடியாது தன்னுடைய சகோதரி மேல பார்க்கவே முடியாது அவங்கனால இச்சை எண்ணத்தோடையே பார்ப்பாங்க ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகளுக்குள் அவர்கள் சிறு வயதிலே தள்ளப்பட்ட அந்த காரியமா இருக்கலாம் அதனால்தான் நிர்வாணக்கு நிர்வாணிகளாக என்றைக்கு அலைந்து திரியக்கூடிய உலகம் எவன் ஒருவன் பாவத்தில் துவண்டு கிடக்கிறானோ அவன் நிர்வாணியே எவன் ஒருவன் பாவத்தில் இருக்கிறானோ அவன் தேவன் மகிமை இழந்து விட்டான் தேவனுடைய மகிமை இழந்து விட்டான் அந்த பாவத்திற்கு எதிர்த்து நின்று தன்னுடைய ஜீவ கிரீடத்தை ஜீவ கிரீட கிரீடத்தை என்றென்றைக்கும் தன் மார்போடு அனைத்து அந்த பாவத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறான் யாக்கோபு ஒன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் யாக்கோபு நாலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீர்களானால் உங்களுக்கே புரியும் பாவத்திற்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது அநியாயத்திற்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் என்றும் வசனம் சொல்லுகிறது ஆனால் அதை காட்டிலும் பாவத்திற்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் பாவிகளுக்கல்ல பாவிகளுக்கு நீங்க பரிந்து பேச வேண்டும் ஆனால் அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாவத்திற்கு நீங்க எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த பாவம் உங்களை தொத்திக்கும் உங்க சொந்த மனைவியா இருக்கலாம் உங்க கட்டண மனைவிய கட்டண கணவனா கணவனா இருக்கலாம் சொந்த பிள்ளையா இருக்கலாம் பெற்றோரா இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் சரி அநியாயம் அநியாயம் தட்டி கேட்கிறவன் தான் தேவனுடைய தாசனா இருக்க முடியும் எவன் ஒருத்தன் அப்படி இருக்கிறானோ அவனுக்கு தான் தேவனுடைய மகிமை என்கிற அந்த கிரீடம் கொடுக்கப்படும் ஜீவ கிரீடம் கொடுக்கப்படும் அப்படி வாழ்ந்தவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து யார் அநியாயம் இருந்தாலும் சரி யார் என் சகோதரன் யார் என் யார் என் தாய் யார் என் சகோதரின்னு கேட்டாரு ஏன்னா இவர் வீட்டை விட்டு வெளியில போறேன் நான் ஊழியம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லப்ப யாரும் அவரை தடுத்து நிறுத்தலங்க அன்னை மரியாதை நான் குற்றம் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க பாவம் வயசாயிடுச்சு அவங்களுக்கு பிள்ளைகளை நம்பி தான் இருக்கணும் ஏசு கிறிஸ்தும் ஒன்னு சொல்ல ஆனா ரெண்டு பேரும் என்ன ஐக்கியம் தெரியுங்களா சிலுவையில தொங்கிட்டு மரியாதை பார்த்து சொல்றாரு மரியாதை மறக்கல பாருங்க மரியாதை மறக்கல அவங்க அந்த மகன் தொங்குறது கேட்டவ அடிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணோடனே அந்த அம்மா போயிட்டாங்க ஆனா எந்த சகோதரனும் இல்லை ஆனா தூரத்துல இருந்து யாக்கோப் ஒரே ஒரு சகோதரன் மட்டும் பார்த்தாரு அவர் தான் யாக்கோப் புத்தகத்தை எழுதினார் பெரிய ஊழியக்காரன் அந்த சினகோக் என்று சொல்லுவார்கள் அதுக்கெல்லாம் தலைவராக இருந்தார் ஒரு கட்டத்துல பெரிய யாக்கோப் என்று சொல்லுவார்கள் அதை தவிர மற்றவங்க யாருமே வரலையே தடுக்கலையே மகிமை இழந்து விட்டார்கள் தேவன் உங்களுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே போவதற்கு நீங்களே காரணமாக இருப்பீங்க சில நேரம் சில நேரம் அவர் நீங்க தான் காரணமாக இருக்கக்கூடும் பாவத்தை அவர் சகிச்சு சகிக்க முடியாது பரிசு தாவியான அவர் வெளியே போய் விடுவார் உங்களுடைய உடல் கிறிஸ்துவாசம் செய்கிற தேவாலயமா இருக்க வேண்டுமே ஒன்று குறைந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வாசனம் உங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போற ஆண்டவரை நீங்க வந்து உணராமலே இருக்கிறீங்க அவங்க உணரல அப்போ இவருக்கு மகிமை அதாவது சாரி இவருக்கு வந்து அந்த பெயர் புகழ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சோன்னா இவங்க வந்துட்டு ஆஹ் நாங்களும் பாத்தீங்களா நாங்க தான் அவர் கூட பிறந்தவர்கள் நான் சின்ன வயசுல இருந்து எங்களுக்கு எல்லாம் இயேசுவ தெரியுமே அப்படின்லாம் வராங்க ரொம்ப பெருமிதமா இயேசு கிறிஸ்து பார்த்தாரு அங்கிருந்து யாருன்னு தான் யாருன்னு சகோதரர்கள் எவனும் ஒருத்தன் வே வேத வசனத்தை கீழ்படிந்து நடக்கிறானோ அவனே என்னுடைய சகோதரன் அவனே என்னுடைய தாய் அவனே என்னுடைய சகோதரின்ட்டார் மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி அந்த அடுத்த சீன்ல என்ன ஆயிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க கோவப்பட்டு இல்லைங்களா எவ்வளவு கர்வம் பரவனுக்கு ஆனா அப்ப கூட ஒருத்தருக்கும் தேவனுடைய மகிமை நம்ம இழந்து நிர்வாணிகளாக வெளியே இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அங்க உணர்த்துதல் வரவில்லையே அதுதான் மிகவும் கேள்விக்குரிய ஒரு காரியம் எதுக்காக ஏசு இப்படி சொன்னாரு அப்படின்றத யோசிப்பதற்கு அங்க ஒரு நிலை மாறி அன்னை மறியாளுக்கு தெரியும் இந்த காலகட்டங்களில சகோதரன் ஏதாவது முடிச்சிடலாம் சகோதரனே சகோதரிய நீங்கள் உங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் நீங்க நிர்வாணிகளாக இருக்கிறீர்களா ரத்தன சுருக்கமாக மூன்றே காரியத்தை சொல்லிவிட்டு முடித்து விடலாம் முதலாவது நீங்க நிர்வாணியா இருப்பதற்கு காரணம் உங்களுடைய பய உணர்வு தேவன் முன்பு செய்த எல்லா விதமான அற்புத புயங்களை மறந்து விட்டீர்கள் யோசுவா மறந்தது போல கிதியோன் இரண்டாவதான காரியம் தன்னுடைய சூழ்நிலை நிமித்தமாக இஸ்ரவேலின் தேவனாய் அவனும் மறந்து விட்டான் இஸ்ரவேல் தேவன் செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் அவனும் மறந்து விட்டான் ஏன்னா அவன் சூழ்நிலை அப்படி மோவியர்கள் தான் அந்த காலங்களில் டாமினேட்டிங் அதிகமாக இருந்தாங்க அடிச்சே கொண்டு போடுவாங்க சூழ்நிலை பார்த்தது கிதியோன் தேவனை பார்க்க மறந்து விட்டான் அதன் நிமித்தமாக அவன் நிர்வாணியாக மாறினான் மூன்றாவதாக தேவனுடைய மகிமை இழந்து விட்டோம் என்று உணர்த்ததே இல்லாம தேவனுடைய சொந்த சகோதர சகோதரிகளே வந்து அந்த இடத்துல நிற்கிறாங்க அவர்கள் கோவப்பட்டார்கள் வெச
தேவன் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதை அவங்க வந்து ஏத்துக்கல யோசித்து கூட பார்க்கல இன்றைக்கு ஏசு இன்றைக்கு ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டே தான் இருக்கிறார் மகனே மகளே என் மகிமை நீ இருந்து இழந்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ போகிற இடம் சரியல்ல நீ பேசக்கூடிய ஜனங்கள் சரியல்ல உன்னுடைய நடைமுறை சரியல்ல இதை பண்ணுகிறாய் அதை பண்ணுகிறாய் இதெல்லாம் வேத வசனத்துக்கு எதிராக போய் கொண்டிருக்கிறது நீ எவ்வளவு ஆழமாய் அதற்குள்ள போகிறியோ அவ்வளவாக நான் உன்னை விட்டு விலகி போய் கொண்டே இருக்கிறேன் மகிமை இழந்து விட்டாய் நீ நிர்வாணியாய் மாறி கொண்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லி எல்லாம் ஆண்டவர் உணர்த்தும் போது சற்று கூட நாம் திரும்பி பார்க்காதபடி அசட்டை செய்து போய்கின்ற இருக்கக்கூடியது இன்னொரு ரகம் இந்த மூன்று ரகங்களுக்குள் நீங்க மாட்டி கொண்டிருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு இன்றைக்கு நீங்க உங்களோட இருதயத்தை நீங்க ஆராய்ந்து பார்க்கணும்னு இயேசுவின் நாமத்தில் நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு ஜபம் செய்ங்க சிறத்தை தாழ்த்தி கண்களை மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் பரலோக பிதாவே இந்த அருமையான நற்செய்திக்காய் நன்றி ஆண்டவரே எச்சரிப்பின் சத்தத்துக்காய் நன்றி ஆண்டவரே இந்த நாளில நாங்கள் நிர்வாணிகள் அல்ல தேவனுடைய மகிமையினால் முடி சுட்டப்பட்டிருக்கிறோம் ஏசு குருசுவின் ரத்தத்தினால் நாங்கள் கழுவப்பட்ட நீதிமான்கள் நாங்கள் உங்களுடைய வசனத்துக்கு கட்டளைகளுக்கு கீழ்படிந்து நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகளா எங்களை மாற்றி கரம் கொண்டு எங்களை வழிநடத்த வேண்டுமாய் இயேசு விநாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறப்போ மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா ரொம்ப பிஸியான ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எதற்குமே எதிர் யாருக்குமே நேரம் இல்லை அப்போ அட்லீஸ்ட் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டங்குன்னு ஒரு மணி அடிக்கும் வந்து அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு நீ வாகனத்தை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறப்ப கேட்கலாம் ஒரு மியூசிக் பிளேயரில் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டே ஓட்டலாம் கிச்சனில் வேலை செய்கிறப்ப கேட்கலாம் வாக்கிங் போகிறப்ப கேட்கலாம் கேளுங்க இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் உடலுக்கெல்லாம் இது ஔஷதமாக மாறுகிறதா இந்த வசனம் தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஊழியர்காரங்களுக்காக ஜபிச்சுக்கோங்க எனக்காக ஜபிச்சுக்கோங்க குளசியர் நாலு மூன்று அதை தான் சொல்லுகிறது எபேசியர் ஆறு பன்னெண்டு அதை தான் சொல்லுகிறது உலகத்திற்காக ஜபிங்க உலகத்தின் ரட்சிப்புக்காக ஜபிங்க உங்களுக்கு ஜப தேவைகள் இருந்தால் தேவனிடம் செல்லுங்கள் யாரிடமும் செல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆண்டவர் கேசுவின் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் தேவன் செய்வார் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் நான் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மிக சமீபத்தில் நம்ம மூன்றாவது அதிகாரத்துக்குள் வெற்றி நடை வெற்றி நடை போடலாம் காலடி எடுத்து வைக்கலாம் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கட்டும்